எதிர்காலம் பற்றிய பயத்திலே நாம் ஏன் தான் ஏங்கியே கிடக்க வேண்டும் கவலைப்படாதீர்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆண்டவன் ஆராய்ந்து அறிந்துதான் படைத்திருக்கின்றான் அவன் படைப்புகள் அனைத்திற்குமே அழகான எதிர்காலம் அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் முட்டைக்குள்ளேயே கரு இருந்துவிட்டால் பறவைகளை நாம் எப்படித்தான் ரசிக்க முடியும் பட்டு புழுவாகவே பட்டாம்பூச்சி இருந்துவிட்டால் எப்படி அழகழகான வண்ணத்து பூச்சிகளை நாம் ரசிக்க முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு என திருவிழியத்தில் கூட படிக்கின்றோம் இல்லையா கூட்டுக்குள்ளேயே முழு அனுபவம் பட்ட பிறகுதானே பட்டாம்பூச்சி சுதந்திர பறவை போல உலகத்தையே ரசிப்பு சுற்றி வருகின்றது உலகத்தையும் ரசிக்க வைக்கின்றது உங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியின் அனுபவங்களும் இப்படி சுதந்திரமாய் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் நிகழ்வு காலத்திலே சந்தோஷப்படும் நிலை உண்டு தாயின் மடியில் தவழும் போது தரையில் விழுந்து பெற்ற காயங்களை பற்றியவா யோசித்து அல்லது எதிர்காலத்தில் எங்கே விழுந்து காயப்படுவோமோ என்று என்றுதான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தோமா வாழும் தருணத்தில் வளம் இல்லாதவர்களை நினைத்து வாழ ஆசையென்றால் ஏன் தான் வாழ வேண்டும் ஒரே முறை வாழ் ஒரே முறை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது போன பிறவையில் இப்படியெல்லாமா வாழ்ந்தோம் அல்லது அடுத்த பிறவையில் இப்படியெல்லாம் வாழலாம் என்ற கதையாகவும் கற்பனையாகவும் வாழல்ல நடக்கும் வாழ்வில் நல்லதை நினைத்து நல்லதை செய்து நல்ல வாழ்க்கையை நன்கொடையாய்